。娘娘，这入了夜还是有凉风的，你身子不好，咱们进去吧。我还是想在这儿坐会儿。那奴婢给你拿条毯子去。你别忙了，坐下来喝口茶吧。不合规矩。有什么规矩不规矩的？你侍奉我这么多年，不是站着就是跪着，还从没见你坐过。坐下来吧，就当陪陪我。我还记得那日在长街，第一次遇见你。你质问长师太监。那个耿直大胆的样子，这一晃已经过了这么多年了。奴婢至死都不会忘了那天。奴婢从小无依无靠，是得到了娘娘的关照，让奴婢伺候您。这是奴婢的福气。有你是我的福气。我不只记得遇见你的那日，我还记得这宫里边好多的日子。我记得第一回。我入宫见姑母，满宫的红墙绿瓦，我就觉得这红墙可真高啊！记得听墙头马上，是我第一次见到红梨，我带他逃出去，到城墙上去玩了。过了没多久，他就在城墙上。要我跟他在一块儿，还跟我说有我在，你放心。我还记得嫁到王府当侧福晋的那个晚上，他掀起盖头，看着我的样子。你还记得他让我继位中宫时跟我说：“如意。”万人之上，无人之巅，真孤单的很。到朕的身边来，我当时什么都顾不得了，只有点头，然后就一步一步的走到他身边，走到如今。这些年来，娘娘的心思，奴婢全看在眼里。一路走来这些日子啊，我如今想起来，都好像跟昨日一般，又好像什么都没发生过。所以还念吗？不念了。娘娘是在这宫里熬得太苦了，在这宫里边谁不苦啊？这些日子，我还是不是想起很多人？想起姑母、阿若、兰花、心月，也会想起绿云、玉言、一欢，甚至还有微言外。我曾经跟皇上说过的，这宫里无休无止的谋算争斗。让人厌烦。为了恩
虫，为了青竹，为了这么多名将军，真的值得吗？若永皇和永琪都好好的。景思和永锦都长大了，那该多好呀！荣佩啊！想想，如果这一切真的都没发生，兰花、七月啊、绿云、玉颜、一欢，现在都该是什么样子啊？这会儿，跟我们一块儿喝茶说话的，会不会也有他们？兴许还有皇上的，喝口茶吧你也喝。你去找些新茶，换一壶吧。是皇上醒了，来，擦把脸，醒醒神吧。晋宝啊，还在外头候着呢
，让他进来吧。进吧。皇上，一坤坤娘娘，轰了。回皇上，宫中传来消息说，皇后娘娘得劳症已久，后来连药也不喝了，在夜里子时过生了。但说娘娘去的时候很安详，荣佩也已殉处。哎呀，皇上，您之前给娘娘送回册宝，她也不收，病成这样了也不告诉您，也不吃药，这是拿命跟您置气了吗？滚出去！皇上，就算皇后跟朕有什么，也轮不到你在这说三道四，半分教养都没有。你赶紧滚出去！皇是，是。皇上息怒，桑仪该如何处置啊？处置什么？啊？处置什么？都给朕滚！滚！此时的娘娘，应该已经和她的少年郎在一起了吧皇阿玛，皇阿玛，你也来看额娘吗？额娘说，额娘说她自由自在了，她真的自由自在了吗？
，永基，好孩子，不要哭。额娘只是病得重了，从这病里解脱了，如今已经自由自在了。记得额娘说过的话吗？额娘只希望你一生平安顺遂。如果再有别的希望。额娘希望你也自由自在，不必做你不想做的事情，一定顾好你自己。进去吗？从什么时候开始，你心里有我的？臣妾以为是一生一次心意动。臣妾只希望和皇上长长久久的，能多长久就多长久。臣妾总和皇上在一块儿。臣妾就喜欢你说三个字，你放心。我是想要告诉皇上，现在咱俩在一块儿了，你再也不会是一个人在疯癫上孤独，臣妾陪你，永远陪你。皇上，你知道兰英续国这句话吗？我少时读的时候只觉得惋惜。如今却明白，花开花落，自由时。准去传旨。这皇后生前行迹风靡，其丧仪不便服皇后一致办理，只可召皇贵妃例行，着抹去其在宫中一切史书记载、画像遗迹，并昭告天下：乌拉那拉氏，轰！皇上，太后来了。皇娘怎么来了？你自然知道哀家是为什么来的。我说，皇帝，你昭告天下乌拉那拉是轰，宫里宫外议论纷纷。旁人不敢过来问
，哀家来问问你，你到底是什么意思啊？如意是皇后，你不但改了她桑仪的皇后遗志，还对外称她是乌拉那拉氏，昭告她轰，不用皇后所用的崩。皇帝，你这可是要废后的意思啊？当年在杭州行宫。皇娘曾告诫过儿子，废后是失德之举，儿子自然不敢违背。可如今是如意不愿意做朕的皇后了。送回去的册宝，他不收，病中也不服药。就连他当年封后时，郎世宁替他与儿子画的画像，他也毁去了自己的那一半。就算如此，皇帝，你把如意塞进了纯惠皇贵妃的地宫，不设神牌祭祥，还抹去了他在宫中所有的一切史书记载、画像遗迹，你这可是过了些呀！这是皇帝，朕有自己的考量。他公然断发，几次三番的违抗朕、忤逆朕。他将朕的颜面置于何地？朕已礼法治天下，如果每个人都像他一般的话，朕要如何辖制天下百姓，辖制前朝后宫？皇娘也说过，后位、尊荣、权势，如意一个都不在乎。既然他不在乎，儿子又何必勉强他呢？也许，也许他本就不该是这宫里的人吧。哀家明白了，皇帝是要还如意一个自在了。好，既然皇帝主意已定，那哀家就先回去了。没路，嗯，越需要用力抹去的，往往越是不敢面对的；越想忘记的，往往却是最难忘记的，是不是？